Hola, hola. Mi nombre Hello, es Eduardo I'm Barata Morales, pero yo voy a hablar en portugués. Bom, vou apresentar aqui para vocês algumas medidas básicas de segurança para a rede. Para a gente falar um pouco aí sobre segurança, é importante a gente entender que existem várias medidas que a gente pode tomar, desde a compra ali de softwares, equipamentos que a gente pode aplicar numa rede, como firewall, antivírus, um IDS, um IPS, mas não é somente isso. A gente tem que também criar procedimentos, como uma documentação, às vezes criar uma equipe voltada para a área de segurança, criar regras, normas, para a gente conseguir ter realmente uma rede segura. E temos também que fazer o quê? O monitoramento dessa rede. Então, a gente precisa saber como que é o perfil de utilização da nossa rede, para a gente entender quando a gente está sofrendo algum ataque. E isso é importante, a gente pensar em flows, em acesso, os protocolos que estão acontecendo nas nossas redes e as portas que estão sendo utilizadas. E temos também a parte de configuração. A gente precisa pensar também em deixar os nossos equipamentos com configurações seguras para não serem atacados. Então, são várias medidas que devemos aplicar em uma rede para a gente ter realmente segurança. Só que aqui eu vou falar de medidas básicas. Então, eu não vou falar de todas as medidas, mas eu queria aqui mostrar para vocês, principalmente, a questão de configuração, né, que a gente vai falar um pouco sobre hardening. E por que, que a gente está querendo trazer esse assunto para vocês? É importante a gente dizer que quando a gente tem ali as medidas dos ataques que estão acontecendo nas redes atualmente, a gente vê que muitas delas poderiam ser evitadas se a gente fizesse algumas medidas de segurança, como as de Harden. Então, aqui mostrando alguns ataques que acontecem nas redes ali brasileiras, a gente pode ver ali que muitas delas são voltadas a scan, Scan de portas, ele fica procurando so protocolos que são inseguros, protocolos aí que podem ser utilizados aí para invadir uma máquina e tomar access, acesso e controle daquela máquina. E às vezes machine. também a gente vê ataques ali, por exemplo, voltados a CPS, that, uh, né, que é para a gente tentar fazer algum so phishing, algum ataque financeiro, ou apresentar alguma kind of fraude aí para os usuários. Estou comentando um pouquinho aí so, da questão de DNS, né? Então, ali, um dos ataques que a gente já chegou a ver acontecer são ataques de força bruta né, para descobrir ali a senha de um CPE. É, às vezes ali através de um telnet que veio habilitado por padrão. E aí o provedor não se preocupou em fechar aquela porta ou desabilitar aquele protocolo. Então aí explora a vulnerabilidade. E tem muita questão de que tem muito provedor que acha que está okay, seguro porque está utilizando somente o PV4 e o PV4 está nateado. E dá aquela impressão lá que o, o NAT é uma questão de segurança. Só que, se você parar para pensar, que o atacante também sabe disso, ele não vai tentar fazer um ataque direto. Ele vai tentar o quê? Enganar o usuário para baixar ali o problema. Então, ele pode colocar, por exemplo, uma informação, que seria um JavaScript ali em uma determinada página, a pessoa ali vai acessar aquela página, baixa aquele código, roda, e aquele código está tentando acessar o quê? O roteador da casa dele, que está atrás de um NAT. E ele geralmente está postando o quê? Qual o endereço que tem? 192, E tenta ali uma senha de mim, admin, uma... Um usuário ali que não tem senha, toma acesso àquele CPE, e aí ele vai começar o quê? Uma fazer algum, alguma atitude maliciosa para ter algum benefício sobre aquele ataque. Então ele pode, por exemplo, mudar a configuração de um DNS. Né? De um DNS ali que o roteador vai buscar a informação né? e esse DNS é controlado por ele. E, ao invés de indicar a página correta, ele começa a indicar o quê? A página falsa. Então, a pessoa acha que está acessando ali um determinado banco, mas, na verdade, está acessando ali a página falsa daquele banco. E todo esse ataque aconteceu né, em cima ali do CPE, e, na verdade, não tinha nenhuma proteção. Na verdade, ele só estava o quê? Escondido atrás ali de um NAT. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Algumas medidas aí de hardware. 
para a gente poder o quê? proteger os nossos equipamentos para que eles se tornem um pouco mais robustos a esse tipo de ataques. Então, qual é o procedimento que a gente mostra aqui? A gente precisa o quê? analisar as vulnerabilidades do nosso parque tecnológico, conhecer os equipamentos que estão na nossa rede para a gente conseguir mapear as ameaças que podem estar acontecendo para depois a gente conseguir o quê? Mitigar os riscos. Claro que nem todos os riscos a gente vai conseguir mitigar. E nesse caso, a gente vai tentar minimizar esse risco, aplicando medidas corretivas. Então, é isso que a gente vai fazer com a questão de hardening e endurecimento. Isso vai proteger a gente contra ataques de terceiros e que os nossos equipamentos façam ataques de novo. É porque às vezes a, a máquina é invadida, ela se torna ali um botnet e começa a fazer ataques de negação de serviço em outras redes. Então, às vezes o impacto não é direto na nossa rede, mas é na rede do vizinho. Então, como a gente já falou bastante de manners aqui durante essa semana, é interessante ver também essas questões de proteção para que impeçam de fazer ataques para a rede Então, ali, falando de algumas recomendações, né, por exemplo, para a autenticação. As recomendações de hardware, Nada mais são do que recomendações básicas, no sentido assim, de falar o óbvio. Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque muita gente não faz. Então, aqui, ó, a questão de autenticação, a gente deveria ter um usuário para acesso para cada empregado. Tá? Você não deveria ali compartilhar, por exemplo, uma senha administrativa com todo mundo. E aí, quando acontece um incidente de segurança, você não vai conseguir identificar de onde veio o problema. Se veio ali de um funcionário malicioso, ou se foi ali uma conta que foi invadida é, em cima de algum funcionário, e você não vai conseguir trabalhar com essa informação. Então é importante que a gente tenha ali cada usuário né, para cada empregado. E lembrar também de desativar as contas antigas e não utilizadas. Né? Parando para pensar, existem muitos ataques que são em cima de engenharia social, então basta a pessoa sair da empresa e ela saiu ali desconfortável com a situação da empresa, ela pode acabar vendendo um dado, se você por acaso deixou aquela conta ativa, ela pode ser utilizada ali para danificar a sua rede. Então, a gente aí pede para criar um usuário para cada empregado e não permitir que use ali a mesma conta para acessar, né? principalmente essas contas de administração. Né? A gente fala que você deveria guardar essa conta de administração para backups ou para emergência. Ninguém deveria utilizar. Né? Cada um, um empregado tem ali a sua conta. E não usar ali sem as fáceis. Né? Parece óbvio, né? Às vezes, quando a gente entra ali em um determinado sistema, ele pede para você gerar uma senha ali com oito caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, com pontuação. E por que, que foi feito isso? Né? Porque é muito fácil a gente quebrar senhas muito pequenas, né? que tem um pouco as regras de formação. Então, é importante a gente ter senhas fortes, para tá? não ser invadido. E depois, é importante a gente armazenar essas senhas utilizando uma função hash. Bom, falando aí de roteadores, tem roteadores que se você não é explícito nessa configuração, você basta dar um export e você vê as senhas de todo mundo. Isso daí é um problema. Então, é importante a gente armazenar as senhas em função hash, porque qualquer um que vai olhar ali as configurações consegue ver a senha de todo mundo. Depois disso, né, a gente pode pensar em alguma coisa mais avançada, né, a questão de autenticação de dois fatores. Por exemplo, são esses fatores? Bom, a gente pode definir em três categorias, coisas que eu sei, coisas que eu sou e coisas que eu tenho. Coisas que eu sei, né, você decorou uma palavra, decorou uma chave, decorou ali uma frase, é uma coisa que somente você sabe. Coisas que eu sou, biometria, pode ser biometria dos olhos, biometria dos dedos e coisas que eu tenho. Pode ser ali uma chave, uma chave física, mas no caso quando a gente está falando aí de servidores, roteadores, pode ser, por exemplo, um pendrive chamado UBIT, né, que é uma chave também. Então, às vezes, para você entrar em determinado sistema, você deve plugar esse pendrive e digitar a senha. Então, você está fazendo aí dois fatores de autenticação né, para conseguir acessar aquele determinado sistema. É importante a gente não utilizar duas coisas do mesmo tipo. Não adianta botar duas senhas. Então, mesmo que você botar ali dois cadeados na mesma porta, se a pessoa deu uma machadada na porta, se o cadeado, vai destrói o outro cadeado. 
hits então é importante the a gente variar door esses dois fatores. Locks, uh -huh. Depois disso, né? so a gente falando factors. agora um pouco sobre autorização, Now, né? são aquelas about regras do AAA, né? são os três A's. Né? Então, a gente tem ali rules. autenticação, né? autorização e auditoria. Então, na questão de autorização, né, cada usuário deve ter o quê? Part, autorização para acessar determinada parte do sistema de acordo com o quê? A sua função do trabalho. System, então, por exemplo, se você tem ali um estagiário, ele não deve ter ali o controle example, total do sistema. Por quê? Porque ele não tem conhecimento total sobre aquele sistema. Ele tem que okay, utilizar de acordo com o conhecimento dele, o limite que ele pode ali, utilizar. Então, a gente não deveria colocar a senha administrativa para todos, é o acesso de administrador. E a gente deveria, por exemplo, criar grupos de privilégios. Então, ali, ó, grupo do NOC, grupo de desenvolvedores, e a gente vai dando privilégios para cada um dos grupos e depois adiciona os usuários em cada um dos grupos. E é importante a gente dizer que também tem alguns sistemas que permitem até escalar privilégios. Se a gente pensar, por exemplo, no Linux, se você quer dar um determinado comando, você dá lá um sudo, dá um sudo, para poder escalar seu privilégio e aí executar determinado comando. Então, ele executa todos os comandos de acordo com a sua função commands. e se ele precisar, so ele escala uh, privilégios. Aí são algumas recomendações. Na questão de auditoria, então a gente falaria, é importante In a gente ter logs, auditing, registro, né? De cada usuário, né, e do que cada usuário user. faz aquele sistema. Então, é importante what, você ter uma documentação daquelas regras e privilégios que você so tem para cada tipo de usuário e depois você vai começar o quê? A logar essas informações de acesso do sistema, de comandos que ele vai dar no sistema. E aí você vai entender se por acaso acontecer algum problema, so da onde que veio aquele problema. E aí quando você tem esses registros, where, esses logs, você was. deve também trabalhar so ele com alguns níveis, níveis de criticidade. Logs, então, por exemplo, colocar é aquela uma informação informativa, é uma coisa de advertência, alguma coisa crítica. Então, imaginando ali um estagiário, que ele tenta rebutar a máquina, que ele não tinha o privilégio, por que, que ele está fazendo isso? Aí já gera um alerta para você, pode ser que a conta dele tenha sido invadida, ele está tentando dar um comando que não deveria. Então, é importante a gente ter esses tipos de registros, que são documentos, logs, backups de configuração. E é importante também a gente guardar essas informações com o quê? com a hora e a data so correta, on. porque os logs This nada mais são para a gente poder avaliar time, os problemas. Durante a nossa execução normal, a gente não precisa ficar olhando os logs, mas quando acontece algum problema, o que a gente vai recorrer? Logs, Aos logs, para ver up, o que aconteceu, up, né, olhando ali o passado para tentar prevenir o futuro. Pois ali, algumas recomendações de acesso, né? então não utilizar os protocolos inseguros né, para acessar os equipamentos. Então, Telnet, FTP, HTTP, MacTelnet. Então, por exemplo, se você está utilizando algum desses protocolos aqui na rede Wi-Fi, basta alguém abrir um sniffer ali, por exemplo, ali o Wireshark, começa a capturar os pacotes que estão circulando no Wi-Fi, ele vai ver ali a sua senha trafegando. Então, não deve utilizar esses protocolos inseguros. Então, a nossa recomendação aqui é desativar se estiver funcionando. Porém, so existem o quê? Máquinas antigas, que você precisa working. utilizar But, uh, esses protocolos. E aí, o que é a nossa recomendação? Fazer o quê? Uma rede separada, uma rede apartada e protegida. Então, por exemplo, você pula para um servidor através de um protocolo seguro, e For example, uh, lá vai ter todas as medidas de segurança, e lá dentro daquele servidor você começa a fazer o que? Acesso aos roteadores, acesso às máquinas antigas, utilizando os protocolos de roteamento inseguro. Perceba que ali a gente fez uma camada de segurança, a gente colocou uma máquina no meio do caminho, que é toda protegida, e de lá você para outra máquina que utiliza um protocolo antigo e inseguro. Então, ali, é importante a gente so, utilizar protocolos que usem mensagens criptografadas, como SSH, HTTPS, SFTP, e o inbox ali no modo seguro, que é o modo default de utilização dele. Mas você pode desativar, e é o que a gente estava comentando ali, isso é ruim, porque ele perde toda a criptografia. Também é importante a gente utilizar sempre a última versão disponível desse protocolo, principalmente ali do SSH. Uma outra 
outra recomendação é a gente colocar uma mensagem de login. Bom, isso depende de cada um dos países, mas existem aí legislações que exigem que você coloque uma mensagem de login para acessar um determinado roteador, para o quê? Para mostrar que ele é um roteador privado, que não é de acesso a todos, e aí isso pode te ajudar numa questão de legislação. Na questão do Brasil, não, tá? mas é, a gente acha importante colocar uma mensagem, porque se alguém entrar naquele determinado equipamento e aquele equipamento não era para ele entrar, já fica uma mensagem para ele que aquilo está sendo monitorado e se ele fizer alguma coisa, vai ser entregue ali às autoridades responsáveis. Depois disso, né? a gente fala, essa não é uma grande medida de segurança, mas é uma medida que ajuda um pouquinho. É que é trocar a porta de serviço. Né? Então, por exemplo, a SSH, a gente sabe que é a porta 22, tem o NET 23, então a gente bloqueia a porta padrão, troca para uma outra porta, isso também vai ajudar com alguns ataques simples. Às vezes, o que faz o scan, ele já procura ali, aqueles scans de botnet simples, procura sempre a porta 22, sempre a porta 23. Se mudou a porta padrão de utilização desse protocolo, aquela botnet simples que está tentando fazer acesso ao seu equipamento, não vai conseguir ali acessar, né? porque já está bloqueado e você vai estar utilizando outra porta. Depois disso, né? Armazene ali informações para a diretoria. Então, aqui é uma questão de logs. Sempre guarde logs, porque aquilo vai te ajudar quando tiver algum problema. Né? Então, identificar ali comandos incorretos, como eu disse, alguém ali que não tinha aquele privilégio está tentando dar um comando de outro usuário que tem privilégio. Então, aqueles comandos incorretos, você já começa o quê? Gerar um alerta para você de que aquela conta pode ter sido invadida. Depois, logs aí de tentativa de acesso, aquele ataque de força bruta, Alguém está tentando ali, milhões de vezes ali por segundo, acessar determinada porta, o que ele está fazendo vários testes de senha em cima daquele usuário para tentar ganhar acesso àquela máquina. Então você já consegue, olhando os logs, já tomar alguma ação para o quê? Fazer algum filtro, colocar ali alguma política de black hole. Então você vai conseguir identificar ataques de negação de serviço, né, de roubo de informação, e aí você vai conseguir atuar, tanto na questão do aviso, para se proteger antes que ele tome acesso à máquina, os filtros, os black holes dinâmicos, como também se acontecer, na hora que você for investigar, você vai entender qual foi o problema da sua rede. Depois disso, né? não permita ali acesso através de todas as interfaces. Aí vem uma recomendação nossa. Cria ali, por exemplo, uma interface de loopback. A interface de loopback é uma interface lógica que está sempre funcionando na máquina. Então, é uma interface física que fica variando com o sinal. Se por acaso ali a interface física variar no sinal, a de loopback não. Ela fica ali estável. Então, a gente recomenda que crie essas interfaces de loopback ali nos roteadores e coloque esses serviços para funcionar em cima dessa interface de loopback. Isso daí vai te dar ali uma estabilidade maior na sua rede. Então, por exemplo, colocar o acesso através somente da interface de loopback. E quando você trabalha com essas interfaces de loopback, os protocolos de roteamento elas vão achar caminhos para te dar acesso àquela interface de loopback. Então, por exemplo, o SPF, se por acaso a interface física ali fica flapando, caindo e subindo, o SPF vai achar uma nova rota para a sua interface de loopback por uma outra porta, por uma outra interface, e o serviço se mantém de pé. Então, ali, fica ali muito mais estável a sua rede. E aí, a gente recomenda criar aquela rede apartada, né, aquela rede de administração, e fazer que a interface de loopback faça parte né, dessa interface, é, dessa rede de administração. Uma outra aqui. Depois de um fim de atividade, né, de inatividade, forçar o logout. Parece uma coisa simples, mas quando uma atacante entra na sua máquina, a primeira coisa que ele quer saber é se você está atento àquela máquina. Então ele procura saber tempos de atividade. Porque imagina ali no seu computador, se algum atacante entra na sua máquina e você está utilizando ali um programa e do nada aparece um pop-up, né, que você não tinha clicado, não era para aparecer, a primeira coisa que faz para você é o que? Gerar um 
alerta. There's e aí você já fica desesperado e já desconecta na internet, desliga o computador, porque a sensação é que você já está sendo invadido. Então, o atacante geralmente ele quer saber o tempo de atividade para saber se você está atento a hora. Ele fica vendo ali há quanto tempo você não deu um comando naquele computador, naquele roteador. E aí, passado ali uns 5 minutinhos, que não tem ali nenhuma utilização, não forçou nenhum logout, muito provavelmente você deixou aquela máquina aberta, foi no banheiro, foi em algum lugar e ele pode começar o ataque tranquilamente. Então, é importante a gente forçar o logout né? depois ali de um determinado tempo de atividade. E isso é fácil da gente ver, por exemplo, com o nosso celular, né? Quando você vai deixar o celular na mesa, se você não colocar uma tela de bloqueio, deixar ele todo aberto e vai lá no banheiro, deixou o celular em cima da mesa, alguém pode passar e começar a mexer nessa Deixa ali um logout, né? Getting into your account. E também fazer logout com o computador, né? Por exemplo, do roteador. Tá? Por quê? Isso vai evitar que, por exemplo, alguém que tem acesso ao seu data center chegue lá, conecte o um cabo, pegue a sua sessão aberta e consiga mexer nas configurações do seu roteador. Uma recomendação um pouco mais avançada é o port knock. Né? Então, dificulta um pouco mais o acesso, mas a descoberta da porta de acesso But, um, do seu servidor, do seu equipamento. Então, por exemplo, quando it, acontece um scan que está lá varrendo a sua máquina com a porta 1, 2, 3, 4, 5 e diante, port, nesse caso ele vai ver todas as portas fechadas. Mas se ele bater numa sequência de portas corretas, como por exemplo, ele bateu ali na porta e tentou fazer uma conexão na porta 42, depois na 54, depois na 5, Aquilo abre a porta 22 e aí permite a conexão. Se ele fizer aquela sequência correta. Então é uma configuração dinâmica, né? de troca de regra de firewall. Tá? Isso aqui tem, por exemplo, para microtips, que vale a pena ser utilizado. Mas aí, recomendações para logs, né? A gente falando de configurar diferentes níveis de criticidade. E é interessante a gente não administrar esses logs dentro dos roteadores. Né? Fazer com que o roteador fique somente encarregado de trabalhar com que os protocolos de roteamento e encaminhamento dos pacotes. Deixe ele ali o mais simples possível. Jogue essa informação para um outro servidor centralizado né? de uma maneira segura. Então, transfira esse log de maneira segura. Lembrando que alguém pode interceptar no meio do caminho. Então, transfere isso aí para aí. Para um lugar de maneira segura e armazene ele dentro desse servidor também de maneira segura. Porque isso pode te ajudar num processo judicial. Se acontece alguma coisa, algum atacante prejudica a sua rede, ou alguém da sua rede faz algum ataque terceiro, o log é quem vai te dar toda essa informação. Então você tem que guardar essa informação de maneira segura. E é quem vai te ajudar no momento de problema. São os logs. Pois isso, né? desative todas as interfaces não utilizadas. Então mesmo que não possuam um cabo, um cabo conectado, né? alguém que entra lá no seu data center pode plugar um cabo e tomar acesso à sua máquina. Então já deixa tudo desativado. Depois disso, desativa também os serviços utilizados e seguros. Então, se é o seu roteador, né, o seu roteador de borda, ele precisa ter um DNS agressivo, um servidor SPP, se não precisa, desativa, porque você está diminuindo a superfície de ataque. Tá? E a mesma coisa para os pacotes extras que não são utilizados, pacotes wireless. Então, se você está com um roteador de borda, você precisa mesmo do seu pacote wireless habilitado. Então, desativa. Tudo isso diminui a superfície de ataque e vai te proteger muito mais. Depois disso, né? Tenha um backup atualizado com as configurações atualizadas neles. Ah, então, você tem que ter esse backup, porque quando acontece um problema na sua rede, você precisa restaurar ela da maneira mais correta. Tá? E é importante a gente guardar esse backup de configurações em uma outra máquina, mandando ali, por exemplo, um correio eletrônico, né, um e-mail encriptado, um SFTP, e armazenar de maneira segura. E é importante esse backup de configurações ser armazenado 
determinado, uh, de maneira segura, porque bem, boa parte das configurações to, 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 são tipo acesso de usuários. Então, por exemplo, as senhas né, que estão guardadas uh, lá em hash têm que estar armazenadas de maneira segura. Um, por quê? Porque eles podem ser so hackeados. Uh, que sentido? Se você perde os hashes da sua empresa, a pessoa, olhando o tamanho do hash, ele já identifica qual foi o algoritmo de criptografia. Depois disso, ele pega o banco de palavras e ele vai testando aquele mesmo algoritmo de criptografia e ver se o hash bate. Se o hash bate, ele já descobriu a sua senha. Então, é importante a gente não perder os hashes e senhas aí dos nossos usuários. Os backups de configuração têm que ser bem guardados. Depois disso, manter ali um sistema de hardware. Quando você tiver ali um roteador novo na sua empresa, antes de você botar ele para funcionar, você precisa o quê? Colocar todas essas medidas de segurança que endurecem né, o roteador para que ele não seja invadido. E você pode fazer o quê? Um documento, um script de coisas que você tem que fazer antes de botar o roteador no ar. E toda vez que você descobrir uma nova vulnerabilidade, você muda o seu script para sempre ali estar atualizado. E toda vez que você encontrar um não vai te dar problema. Por fim, aqui, só para não me alongar, perceba que essas medidas aí de hardware que eu falei para roteadores, algumas né? delas servem também para usuários comuns. E a gente precisa pensar também em proteger os usuários da nossa rede. Porque, afinal, se eles também são invadidos, isso vai prejudicar a nossa rede. Seja porque ele virou ali uma botnet, e depois ele vai estar participando de um ataque de negação, aquilo vai estar mandando um pacote na nossa rede, e é um pacote inválido, vai estar prejudicando do outro, os outros vão ver aquilo, depois vão procurar a informação de vocês, vão entrar em contato com vocês, vai gerar uma dor de cabeça que não precisa. Então a gente não passa só proteger a nossa infraestrutura, como também tem que proteger os nossos usuários. E aí a nossa recomendação dessa questão de hardening é de vocês passarem informações para os usuários. E aí a gente tem um projeto chamado Cidadão na Rede, a gente cria os videozinhos para vocês utilizarem a project that's called Citizen in the Network that we created. Então, a gente tem ali, uh, so por exemplo, a verificação may, well, de duas etapas videos, sendo explicadas. So, so, so né, por exemplo, também a questão de gerenciador de senhas. Uh, a gente fala, não repita uh, senhas em diversos lugares, porque se vazem em algum lugar, then, uh, the, uh, todos os outros sistemas que utilizam aquela senha, está tudo prejudicado. Repeat, uh, então, a gente traz informações places, leak, dessas questões aí que eu estou comentando, tanto para os administradores de rede, como também para os usuários comuns. Porque ele também tem que proteger administrators and also dele, for your regular users because they need to protect the, 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 the computers, the cell phones, rede. everything that they have at home então, with é um access to the internet. That will improve the security of the network in general. Tems is a project, these are 15 second videos that you can download and send to your customers. E o que a gente tem também mais? É que você pode baixar esses videozinhos com o logo da empresa que vocês. Então, atualmente, a gente tem mais de 250 empresas participando desse projeto. Basta você criar um cadastro, é gratuito, e você pode abaixar ali. Então, perto de 80 vídeos, tá? 80 por um por semana. E abaixar esses vídeos de novo de vocês, mostrando que vocês apoiam aquela ideia, trazendo essa informação para o usuário, o cliente de vocês. Isso vai melhorar para todo mundo, vai melhorar para vocês também. Então, esse é um projeto que a gente criou, só que a gente gostaria que vocês abraçassem isso daí como comunidade. Por isso que a gente traduziu para espanhol, traduziu para inglês. E a gente vê aqui que já tem mais de 250 instituições apoiando. Então, a gente pode ver até governos apoiando. Então, a gente vê aqui da Prefeitura de Fortaleza. A gente vê muito do Brasil, que é onde a gente tenta divulgar mais. A gente gostaria aí que vocês aí da América Latina toda, como um todo, nos ajudassem a participar desse projeto. É um projeto que a gente está tentando trabalhar com muito carinho, a instrução dos usuários para melhorar a rede de todos. Por isso que a gente chama aqui o cidadão na rede, como ser um bom cidadão na rede. Então, eu queria deixar aí para vocês essa última ideia, para quem puder nos apoiar nesse projeto, quando eu apresentei lá na Colômbia esse projeto. With this idea, so that I, when I presented this in Colombia, there were some agencies in Colombia that supported it. And I'd like to see more people, more institutions participating. That's what I wanted to tell you. Thank you. Preguntas?
aguardamos un poquito para las preguntas ya sean presenciales o de modo virtual. Jordi Palet, eh, no tengo una pregunta. Eh, primero felicitarte porque me parece que es una presentación tremendamente didáctica. Eh, sí que quizás agregar algo que se me ocurre que puede ser útil también para, para añadir a la presentación. Eh, hay, hay herramientas, por ejemplo, en Linux, Fail to Ban, eh, que me parece que son tremendamente sencillas y muy útiles, no solamente para mitigar posibles ataques, porque están verificando logs y detectando cuando, cuando alguna de las medidas que has propuesto falla, pues evitar cerrando puertos o cerrando IPs, o bloqueando, más que cerrando, bloqueando IPs concretas o rangos concretos, y además puede notificar incluso al, a través de, de una búsqueda automática en Quiz al buzón de abuse del, del ISP que tiene esos IPs, que sepa que desde esos IPs se están generando abusos o intentos de ataque o lo que sea. Muito obrigado pelo seu comentário. A gente vai dar uma olhadinha. Como aqui tinha pouco tempo de apresentação, não mostrei nenhuma ferramenta, mas agradeço aí o comentário. Eu tenho só um tempo muito limitado para isso. Eu gostaria de agradecer os comentários. Temos alguma mais? Alguma mais perguntas lá? Sim, Sr. Hernán. Eduardo, eh, só para comentar, Eduardo, perguntar, just sim, to parte do conteúdo que está na rede que está em idioma espanhol. Tem, tem sim, está em espanhol, sim, tá em espanhol e tem em inglês também. Spanish, yes. Então aí vocês podem Spanish baixar os vídeos. Eu não expliquei tudo, os vídeos so eles têm 15 segundos, videos, né, porque é uma informação rápida, a ideia é ser uma propaganda mesmo, bater o olho e aprender alguma coisa. Mas dentro do site existe um texto explicativo, brief, brief e inclusive and existe aí muitos links para aprender um pouco mais, né? links aí voltados ao material do Search BR. Hola, ¿qué tal? Te saludo Elías de Ecuador. Eh, nosotros estamos promoviendo las buenas prácticas de seguridad. Estamos promoviendo las buenas prácticas de seguridad. Y lo que estás explicando, bueno, congratulaciones. Eh, quisiera para... conocer si es que a raíz like de esto, de, de, de la parte básica, hay algo que diga eh, la seguridad aplicada a través de tráfico. Porque ve mucho sobre la seguridad aplicada al equipo. Y como signo, dejar puertos cerrados, buenas prácticas. Si hay algo que nos puedes referir frente a eso. Então, quando a gente fala de medidas de segurança, são várias camadas. Essa daqui é uma das camadas, a camada da parte de configuração. Quando você está falando aí de quando tem o tráfego de dados, a gente pode pensar também na questão daí que estão falando tanto de negação de serviço, de como que a gente pode utilizar com as comunidades e coisas mais. Aqui eu quis focar muito mais no hardware, que é mais simples. Quando a gente apresenta essa essa questão de hardening, a gente gosta de mostrar através do Kali Linux, uh, 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 e aí a gente mostra alguns ataques acontecendo e alguns bloqueios Linux, sendo feitos ali em tempo real, por exemplo. Occurred, a gente poderia mostrar ali na questão de negação de serviço, o que, so que você pode tomar de atitude naquele momento. Tá? Então é isso. Obrigado. Muito obrigado.